Guten Morgen, willkommen zu unserer Medienkampf-TV-Sendung. Noch ein Tag bis zum großen Konzert in Tschechme. Vorher wollen wir Sie über das Orchester und Medienkampf und über einige Ereignisse in Izmir informieren. Unser erster Beitrag ist über die Straßenverkäufer in Izmir. Auf einem Markt in Izmir. Ein Mann verkauft Muscheln. Was mir an der Arbeit am meisten gefällt, ist, den ganzen Tag rumzuschreien und sich mit den Kunden zu beschäftigen und Muscheln anzubieten und auch munter mit den Kunden zu plaudern. Ich finde die Arbeit echt gut und arbeite sehr gern. Seit meiner Kindheit bin ich als Muschelverkäufer hier tätig. In dem Straßen von Izmir gibt es viele Verkäufer. Sesamkringel sind ein Symbol von Izmir. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, dass sie gesund sind. Wir wissen ja nicht, wie sie produziert werden. Auch die Lebensmittel, die wir zu Hause kochen, sind nicht gesund. Denn es gibt in vielen Lebensmitteln Konservierungsstoffe. Trotzdem kaufen wir von den Straßenverkäufern ein Gevrek und essen es. Ich würde gerne Spielzeugverkäufer werden, weil es sehr einfach ist, die Kinder zu erfreuen. Sie möchten immer alles haben, was sie sehen. Atatürk ist sehr wichtig für die Türken und viele Menschen kaufen Flaggen. Die Arbeit der Straßenverkäufer ist sehr schwer, weil sie den ganzen Tag in der Sonne arbeiten müssen. Sie mögen ihre Arbeit nicht so sehr, aber sie müssen Geld verdienen und jetzt zurück ins Studio. Wenn sie in der Innenstadt sind, ist es nicht mehr weit zum Hafen. Es ist ein Ort, wo einige Menschen aus Izmir viel Zeit verbringen, die Angler. Wir haben mit ihnen gesprochen. Am Mittwoch treffen sich viele Fische am Hafen von Konak und Angel. Jeder von ihnen hat verschiedene Ziele und Hoffnungen. Einer von ihnen heißt Jehun und lebt seit 1984 in Izmir. Als erstes muss man darauf achten, dass man sich gutes Fischfutter besorgt. Fischfutter ist der wichtigste Bestandteil beim Angeln. Dann kommt die Angelschnur. Meine ist zum Beispiel im Wasser nicht sichtbar. So sehen die Fische nur das Futter und beißen schneller an. Man ist auch erfolgreicher, wenn man frisches, lebendiges Futter benutzt, wie zum Beispiel Würmer. Außerdem ist es auch wichtig, wann man fischt. Die Fische beißen in den Morgenstunden besser an. Er ist ein freundlicher und witziger Mensch und kann große Fische fangen. Ich fische an meinen freien Tagen leidenschaftlich. Es ist also mein Hobby. Während die Fische entspannt angehen, starten im Haufen Schiffe in aller Welt. Natürlich esse ich die Fische, aber ich kenne auch Leute, die damit die Katzen füttern. Obwohl Angeln sehr anstrengend und zeitaufwendig ist, lieben die meisten Angler ihr Hobby sehr. Bisher haben wir über die schönen Dinge gesprochen. Jetzt möchten wir über ein nicht so schönes Thema reden. Etwas, das Sie jeden Tag sehen, wenn Sie in Izmir unterwegs sind. 
Wir sind hier am Hafen von Izmir. Das heutige Thema ist Umweltverschmutzung. Wir haben die Menschen gefragt, was sie darüber denken. Und hier ist die Reportage. Die Umweltverschmutzung ist in Izmir ein großes Problem. Doch wissen wir genug über dieses Problem. Ich finde, dass die Menschen die Umwelt nicht sauber genug halten. Wenn man sich jetzt die Gegend anschaut, sieht man, dass es sehr schmutzig ist. Die Menschen verschmutzen die Umgebung ohne nachzudenken. Und über die Verschmutzung der Meere wollen wir gar nicht erst reden. Wasserflaschen, Plastik, Zigaretten, alles kommt an unsere Küste zurück. Die Umweltverschmutzung hier ist sehr schlimm. Der Staat kümmert sich gar nicht darum. Leider gibt es hier niemanden, der sauber macht oder die Umwelt pflegt. Der beste Weg war, sie gar nicht eins zu verschmutzen. Und jetzt zu den Nachrichten. Der weltberühmte Cellospieler Julian Erwi hat heute das wichtigste Konzert des Jahres verpasst. Die Zuschauer warteten umsonst im Konzertsaal. Der Grund war, auf dem Weg zum Konzert war der 31-Jährige eingeschlafen. Anstatt an der Bushaltestelle auszusteigen, fuhr er in 500 Kilometer entfernte Ankara. Der weltberühmte Hornist Ludwig Himsel hat heute den wichtigen Gelischen College Preis gewonnen. Der 25 Jahre alte Bayer erhielt die Auszeichnung für seine Leistung als bester Horn- und Perkussionlehrer im Orchesterkampf in Izmir. Mit dem Preisgeld in Höhe von 500.000 Viras möchte er ein Ludwig Himsel Stipendium für die schlechtesten Schule im Orchester stiften. Die schönsten Männer der Welt haben sich heute am Strand von Pamujak getroffen. Vor dem großen Konzert in Teschme wollten sie ein bisschen entspannen. Während die Deutschen faul waren, haben die Türken also gewonnen. Und jetzt geht es weiter mit der Werbung. Normalerweise können wir das besser. Kommt zu unserem Konzert. Morgen ist der große Tag mit dem Konzert in Tschechme. Seit zehn Tagen üben dafür 90 junge Leute aus der Türkei, aus Deutschland und aus Frankreich. Sie werden Stücke aus den drei Ländern spielen, unter anderem von Beethoven, Debussy, Wagner, Bise und Urvi Cemalerkin. Die Proben finden am Girişim College statt. Die Musiker sind zwischen 14 und 25 Jahre alt. Wir haben einen von ihnen getroffen. Frederik ist einer von fünf Hornisten im Orchester. Er kommt aus Deutschland und ist 16 Jahre alt. Als ich das erste Mal mein Instrument in der Hand hatte und reingespielt habe, reingelassen habe, dann hatte ich wirklich das Gefühl, dass es sehr schwer war und habe nicht sofort einen Ton rausgekommen. Das ist das erste Mal, dass Frederik nach Izmir kommt. Wegen der Hitze und der vielen Proben brauchte er Pausen. Bei 34 Grad ist es wichtig, viel Wasser zu trinken. In meiner Musik in der Zukunft stelle ich mir vor, dass ich nach dem Abitur Musik studieren werde. Ich freue mich sehr darauf. Obwohl es für ihn schwierig ist, 
sich ans Orchester anzupassen, macht es ihm viel Spaß. Nicht nur die Musiker, sondern auch ihre Lehrer sind aufgeregt wegen des Konzerts. Doch einer von ihnen ist cool, weil er große Konzerte gewohnt ist. Es ist Nadja Özgüç. Er war Dirigent an der Staatsoper von Ankara. Mein Kollege hat mit ihm gesprochen. Was denken Sie über das Orchester? Ja, danke. Das ist eine tolle Möglichkeit, dass ich mit allen Studenten und alle, alle jungen Leuten zusammen Musik mache. Und ich, war, ich freue mich sehr, dass wir werden ein ganz, ganz, ganz tolles Konzert zusammen in Tschechme haben. Erzählen Sie etwas über das Konzert. Über das Konzert haben wir sechs Stücke und zwei von französischen Komposi Kompon Kompo Komponisten und zwei von türkischen Komponisten, zwei äh, von Deutschen. Deutschen sind Wagner und Beethoven, Französischen sind Debussy und äh, Bizet und die Türkischen sind äh, Muammer Sun äh, und Ulvi Cemal Erkin. Und ist das Orchester bereit? Äh, wir sind hier für die letzten vier oder fünf Tage, wir proben immer, haben wir Doppelprobe äh, äh, alle Tage, Tage und habe ich noch ein, eine Probe jetzt mit äh, einer Generalprobe mit dem Orchester und werden wir eine kurze Probe in, in Tschechme haben. Und äh, ist das schwer mit Leuten aus drei Nationen zu arbeiten? Ich denke so nicht, weil äh, Musik ist es ein, eine andere Sprache, wie spricht und wie, äh, wie alle Menschen können äh, verstehen alle. Äh, das ist eine ganz äh, besondere äh, Situation, da wir haben alle äh, zusammen Musik zu machen und, und wir verstehen uns sehr, sehr gut. Okay, vielen Dank. Danke sehr. Auch hinter den Kulissen sind Menschen unermüdlich am Werk. Seihan, der Autofahrer des Goethe-Instituts, ist einer von ihnen. Seihan, der Chauffeur, ist sehr freundlich. Es ist sein erster Tag und er ist ein bisschen aufgeregt. Er war schon oft in Izmir. Er fährt immer von Ort zu Ort, weil er sehr dynamisch ist. Mein heutiger Job ist, vom Gästehaus ins Gelischem College die Lehrer zu fahren. Am Morgen hinfahren, am Nachmittag, am gegen Abend dann wieder zurückzufahren. Er kann das Auto sehr schnell und sehr gut fahren. Er ist sehr stark, weil er gleichzeitig viele Taschen tragen kann. Er sucht Informationen über die Stadt Izmir. Außerdem liebt er Computerspiele. Ja, es macht sehr Spaß, weil es nicht monoton ist. Es ist immer abwechslungsweise. Es ist immer etwas Neues. Er ist ein sportlicher Mann und er liebt Basket. Umarım kampınız bu için kadar başarılı geçer. Und nun noch eine Meldung aus der Netzwelt. Das meistgeklickte YouTube-Video kam heute aus dem Mediencamp in Izmir. Früh am Morgen ist die beste Zeit zum Angeln. Wenn du Probleme hast, aus den... Ah. Früh am Morgen ist die beste Zeit zum Angeln. Wenn du Probleme hast, aus den... Ah. Früh am Morgen ist die beste Zeit zum Angeln. Wenn du Probleme hast aus dem, bist du... Ah. It's all parkouring with the Turkish boats. <gülüyor> Hadi revizyon puanlarımasını çekelim ama bunu sil. Önce bunu sil, önce... Früh am Morgen ist die beste Zeit zum Angeln. Wenn du Probleme hast aus dem Bett zu kommen... Früh am Morgen ist die beste Zeit zum Angeln.
Wenn du Probleme hast, aus dem Bett zu kommen, ist es kein Sport für dich. Zurück in die Studio. Die Arbeit der Straßenverkäufer ist sehr schwer, weil sie den ganzen Tag in der Sonne arbeiten müssen. Sie mögen ihre Arbeit nicht so sehr, aber sie müssen Geld verdienen. Die Arbeit der Straßenverkäufer ist sehr schwer, weil sie den ganzen Tag in der Sonne arbeiten müssen. Sie mögen ihre Arbeit nicht so sehr, aber sie müssen Geld verdienen. Und jetzt zurück, zurück ins Studio. Die, Ar die Arbeit der, der Straßenverkäufer ist sehr schwer, weil sie den ganzen Tag in der Sonne arbeiten müssen. Sie mögen ihre Arbeit nicht so, so sehr, aber sie müssen Geld. Wir sind hier am Hafen von Izmir. Ay, konuşamadım bir daha. Wir sind hier am Hafen von Wir sind hier am Hafen von Izmir. Das heutige Thema ist Umweltverschmutzung. Oh ne, ja, aber Wir sind hier am Hafen von Izmir. Das heutige Thema ist Umweltverschmutzung. Wir haben die Menschen Damit sind wir zum Ende gekommen. Vielen Dank, dass Sie uns eingeschaltet haben. Bitte bleiben Sie bei uns. Noch einen guten Tag.